Um homem mata a mulher. Olha essa história também. Um homem mata a mulher. A enteada de apenas 13 anos. Tudo isso na grande São Paulo. O casal tinha outras três filhas. A caçula tem apenas um ano. O motivo do crime ainda não está claro para a polícia, nem para a gente. Uma amiga da adolescente disse que a relação entre ela e o padrasto não era muito boa, não. Ela foi amordaçada antes de ser morta. O que será que aconteceu? Vamos ver. Choro da melhor amiga e o consolo da mãe. Ela está em desespero, né? Chora toda hora, mas eu falo para ela acalmar porque não adianta, né, agora. Mas ela não para de chorar, tá desesperada. Os vizinhos também não acreditavam no que havia acontecido nesta casa em Cajamar, na região metropolitana. Tá todo mundo apavorado, né, ninguém acredita ainda. Nossa, meu Deus, foi, foi uma cena, pelo amor de Deus. Os moradores ouviram barulhos, mas não perceberam que se tratava de tiros. Lá dentro estavam os corpos de Edna Santos Mota, da filha Raíssa, de 13 anos, e de Fernando, marido de Edna. Segundo a guarda municipal, Fernando matou a mulher e a enteada, e em seguida tirou a própria vida. O casal tinha outras três filhas junto, a mais nova com apenas um ano. Depois do crime, Fernando mandou uma mensagem de áudio para a mãe e contou o que havia feito. O irmão de Fernando e um tio correram para a casa da família, mas não havia mais o que fazer. Esta comerciante entrou junto na residência para tentar ajudar. Daí eu desci com ele, mas o meu amigo. A gente desceu lá que daí viu a cena, toda a cena. Terror, viu? Muito feio, muito feio. A adolescente foi amordaçada antes de morrer. Raíssa revelava às amigas que a relação com o padrasto não era boa e que tinha medo dele. Ela não me contava, até que teve um dia que ela pegou para me contar tudo e eu chorei com ela. Por causa que eram muitas coisas ruins que eu não vou citar aqui, por causa que isso iria ser um desrespeito. Peritos recolheram um revólver usado no crime. Segundo familiares e amigos, as brigas entre o casal já aconteciam há muito tempo. A gente jantou sexta-feira passada junto no, na festa do Dia das Mães, que a escola delas promovem todo ano. Nós ficamos na mesma mesa e ela estava normal. Estava no semblante de tristeza que ela sempre andava, mas estava normal. No momento do crime, as três filhas do casal estavam em uma festa na casa de parentes. Edna trabalhava em uma gráfica. O marido estava desempregado. Raíssa gostava de jogar vôlei e dançar hip-hop, que, segundo ela, aliviavam a tristeza. Fingia que estava bem, ela ficava isolada no intervalo e eu perguntava para ela o que estava que acontecendo. Ela falava que não era nada, que era só uma música triste que ela estava ouvindo. E se eu perguntava o que literalmente está acontecendo ela, eu te conto depois. Não vou mais dela aqui. Por causa de um simples monstro que ela infelizmente chamava de pai.